ஹலோ காய்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்டேட்டட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுதிட்டுருப்பீங்க நான் நம்ம சேனலில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ டுடே நம்ம சேனலில் வந்து எனர்ஜி டெக்னாலஜி இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குரிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறேங்க இது எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்டு அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நிறைய காலேஜஸில் சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள்இ டிபார்ட்மெண்டில் எலக்டிவ் பேப்பராக இந்த பேப்பர் வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நான் யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே மேக்ஸிமம் படிச்சுட்டு போயிருங்க இப்போது யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னா யூனிட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் வேரியஸ் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ அந்த யூனிட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அல்லது ஒரு டூ மார்க் அல்லது எயிட் மார்க்கில் மேக்ஸிமம் கேட்க ஹை சான்ஸ் அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இந்தியன் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இயர் அவைலபிலிட்டி கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு தான் போகணும் அது கூட வேர்ல்டு எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இயர் அவைலபிலிட்டி ஸோ இந்தியாவிலையும் எப்படி இருக்குது வேர்ல்டில் ஒரு எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் எப்படி இருக்குங்கிற கொஷின் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போயே ஆகணும் ஸோ ரெண்டாவது கொஷினும் மூணாவது கொஷினும் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஸோ கண்டிப்பாக படிச்சுக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் எனர்ஜி கிரைசிஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஸோ எனர்ஜி கிரைசிஸும் எனர்ஜி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டூ த்ரீ ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கிளாஸ்பிகேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சோர்சஸ் ரினுவபிள் அண்ட் நான் ரினுவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறத எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு கொஷினுமே ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்போ தான் நம்மளால் அங்கே என்ன கொஷின் கேட்காங்களோ அதுக்கு ஏற்றாப்ப ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ யூனிட் ஒனில் இந்த அஞ்சு டாபிக்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அந்த அஞ்சு டாபிக்ஸுமே நல்லா கவர் பண்ணிட்டு போயிருங்க இதுலேயுமே தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு கேட் கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி கிரைசிஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வர ஹை சான்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிறேங்க இப்போது யூனிட் டூவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் அதாவது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டும் அதோடைய சைட் செலக்ஷனும் கேட்பாங்க நீங்கள் அதோடைய டயக்ராம் போட்டு நீட்டாக அதோடைய காம்பனன்ஸை கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போயிருங்க ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டை அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் அதாவது தெர்மல் அல்லது ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்டுன்னு கேட்பாங்க அப்போ அதோடைய லேஅவுட்னா அதோடைய டயக்ராம் அதோடைய காம்போனன்ஸ் அதோடைய ஒர்க்கிங் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டினை படிச்சுட்டு போயிருங்க அப்புறம் தேர்டு நியூக்ளியர் பவர் பிளான் அதோடைய டயக்ராமை நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்புறம் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் அதாவது நியூக்ளியர் ரியாக்டருடைய டைப்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஃபோர்த்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறேங்க அப்புறம் வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து ஃப்ளூயிடைஸ்ட் பெட் கம்ப்யூஷன் பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின்மே இம்பார்ட்டன் அதாவது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து யூனிட் டூவில் வந்து தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ளூயிடைஸ்ட் பெட் பெட் கம்ப்யூஷன் வந்து பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்தவரை இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டும் இந்த ஃப்ளூயிடைஸ்ட் பெட் கம்ப்யூஷன் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினையும் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிருங்க ஏன்னா இது இன்னும் கேட்காமல் இருக்காங்க கண்டிப்பாக அப்போ கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினையும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினையும் நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து யூனிட் டூவில் வந்து படிச்சுட்டு போயிருங்க யூனிட் த்ரீ உடைய கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து சொல்கிறேன் பிகாஸ் யூனிட் த்ரீ வந்து சிலபஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது யூனிட் த்ரீயில் அதாவது டாபிக்ஸ் வந்து யூனிட் த்ரீயில் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ நான் யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வந்து சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக யூனிட் த்ரீ சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ யூனிட் ஃபோரில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா வாட் இஸ் ஃபியூவல் செல் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் அதாவது ஃபியூவல் செல்லுடைய டைப்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதாவது டைப்ஸ் வந்து டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஃபியூவல் செல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் பாலிமர் எலக்ட்ரோலைட் மெம்பரன்ஸ் ஃபியூவல் செல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அல்கலின் ஃபியூவல் செல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சாலிட் ஆக்சைட் ஃபியூவல் செல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் மால்டன் கார்பனேட் ஃபியூவல் செல் எக்ஸ்பிளைன்
ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ போன வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக அந்த பயோமாஸ் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே படிச்சுட்டு போயிருங்க அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ரூட்ஸ் அதாவது தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்டோரேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டோரேஜ் ஸோ இந்த இந்த மூணு டாபிக்ஸையும் நல்லா ப பார்த்துக்கிறேங்க அதாவது எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ரூட்ஸில் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ரூட்ஸுமே கேட்க வந்து ஹை சான்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷினை மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டிங்கனாலே கொஷின் அட்டன் பண்ண ஹை சான்ஸ் இருக்குது ஸோ யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரை ஃபியூவல் செல் அண்ட் மேக்னட்டோ ஹைட்ரோ டைனாமிக் வந்து நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க இப்போ யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் எனர்ஜி ஆடிட் அதோடைய டைப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போயிருங்க அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எனர்ஜி சேவிங் இன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் டிஸ்டிலேஷன் காலம்ஸ் ட்ரையர்ஸ் ஓவன்ஸ் ஃபர்னன்ஸ் பாய்லர்ஸ் ஸோ இந்த இந்த கொஷின் நல்லா பார்த்துக்கிறங்க இதில் எனர்ஜி சேவிங் இன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து நல்லா கரெக்டாக படிச்சுட்டு போயிருங்க அதே மாதிரி தான் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட்டும் என்னென்ன எனர்ஜி ஆடிட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பார்த்துக்கிறங்க ஸோ யூனிட் ஃபைவ்ல மேக்ஸிமம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை நல்லா தரவு பண்ணிட்டு போங்க அப்படி இல்லைனா கீழே இருக்கிற கொஸ்டின் அதாவது எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இன் கெமிக்கல் பிளான்ட் அப்படி இல்லைனா ஸ்டீம் எக்கனாமி இன் கெமிக்கல் பிளான்ட் ஸோ அந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இன் கெமிக்கல் பிளான்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஸ்டீம் எக்கனாமி இன் கெமிக்கல் பிளான்ட்டுமே இம்பார்ட்டன் மேக்ஸிமம் இந்த நா நாலு கொஷின்ஸுமே கவர் பண்ணிட்டு போங்க பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷினையுமே நல்லா தரவாக படிச்சுட்டு போயிருங்க யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த விட சிலபஸில் வந்து டாபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ நான் சொல்கிற கொஷின்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சோலார் கலெக்டர் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் வந்து படிச்சுட்டு போகணும் அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் விண்மில் அண்ட் அதோடைய ரோட்டாஸ் இதை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிறங்க அதுக்கப்புறம் சைட் செலக்ஷன் ஃபார் விண்ட் ஃபார்ம் இந்த கொஷினும் அதுக்கப்புறம் இது கூட இந்த விண்ட் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் சிஸ்டமோடைய பிளாக் டயக்ராம் இந்த கொஷின் வந்து நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் ஓஷன் தெர்மல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அதாவது ஓடெக் ஓப்பன் சைக்கிள் அண்ட் க்ளோஸ் சைக்கிள்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போகணும் அது ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அதாவது இந்த வாட்டி ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் வந்து கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு ஸோ கண்டிப்பாக ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த யூனிட்டில் இது மாதிரி தான் டைப்ஸ் ஆஃப் விண்மில் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் அதோடைய ரோட்டாஸ் அதாவது கிரா குரோவியன் ரோட்டார் மஸ்க்ரூ ரோட்டார்னு இருக்கும் ஸோ அதோடைய டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு போயிருங்க யூனிட் த்ரீயில் இந்த டாபிக்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் டாபிக்ஸ் வந்து யூனிட் த்ரீயில் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை படிச்சுட்டு தான் போகணும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா டைடல் எனர்ஜி டைடல் எனர்ஜி கன்வென்ஷன் அதாவது ஹை டைட் லோ டைட் வச்சு ஒரு டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்துட்டு போயிருங்க டைடல் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் ஓஷன் வேவ் எனர்ஜியையும் பார்த்துட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் சோலார் தெர்மல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அதாவது சோலார் தெர்மல் எனர்ஜி கன்வென்ஷனில் சோலார் பாண்டு இருக்கும் ஸோ அந்த சோலார் பாண்டை வந்து நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க ஒருவேளை கொஷின் ஸ்பிளிட் அப்பில் இருந்தாங்கன்னா அந்த தேர்ட் கொஷின் வந்து கொடுப்பாங்க சோலார் பாண்ட் பற்றி எழுதுங்க சோலார் ரெஃப்ரிஜரேஷன் பற்றி எழுதுங்க சோலார் டிஸ்டிலேஷன் பற்றி எழுதுங்க சோலார் கூலிங் பற்றி எழுதுங்க சோலார் ட்ரையர் பற்றி எழுதுங்க சோலார் ஓட்டர் ஹீட்டிங் பற்றி எழுதுங்கன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு பிளாக் டயக்ராம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு லே அவுட் மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுட்டு தான் போகணும் என்ன பொறுத்தவரை அந்த சோலார் பாண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக அந்த சோலார் பாண்ட் வந்து படிச்சுட்டு போயிருங்க அகெயின் சோலார் ட்ரையர்ஸும் இதில் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க சோலார் தெர்மல் எனர்ஜி கன்வென்ஷனில் சோலார் பாண்ட் எழுதலாம் ஸோ சோலார் பாண்ட் வந்து அதுக்கு சேர்த்து எழுதிக்கோங்க அகெயின் இந்த யூனிட் த்ரீயில் கேட்பாங்கண்ணா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்பாங்கன்னா மேக்ஸிமம்னா ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி கன்வென்ஷன் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி கன்வென்ஷன் வந்து நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரை ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி பிகாஸ் டயக்ராம் போட்டுட்டு கரெக்டான கண்டென்ட்டை எழுதிட்டாலே இந்த பேப்பர் கிளியர் ஆ